குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கான்செப்ட்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அஞ்சு யூனிட்டுக்குமே தியரி அஞ்சு யூனிட்லேயுமே தேரி எழுதணும் இது வந்து புதுசாக படிக்க போகிற இல்லை இதுக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படித்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் பேப்பர்ஸில் என்ன படித்த போது கம்பல்சரி இங்கே எழுதுவோம் ஆனால் இங்கே எழுதும் போது எப்படின்னா ஒரே மாதிரி கொஸ்டின் இன்னொரு மாதிரி ஆன்சர் வரும் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் படித்திங்கன்னா அதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின் ஆன்சர் வரும் அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் ஒரு யூனிட்டுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் படித்திங்கன்னா அந்த கொஸ்டினை நீட்டாக படிச்சுட்டு நீட்டாக அப்ளை பண்ணுவாங்க அது மாதிரி மெயினாக எழுதும் போது இது வந்து தியரி பேப்பருங்கிறதுனால வரட்டு பக்கம் பக்கமாக கதை எழுதாமல் பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக எழுதிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக கிடைக்கும் சரி வாங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் நேம் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் அதில் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னா ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோலோட ஃபங்க்ஷன்ஸு ஆப்ஜெக்டிவ் பெனிஃபிட்ஸு இல்லை ஜென்ரலாக படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இந்த மூணு கொஷனுமே ஏழு செமஸ்டராக படிச்சுட்டு வரீங்க அது ஒன்று ஒன்றும் தண்ணி தண்ணி ஃபைமாக இருக்குது அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ்னு அந்த மூணாவது கொஸ்டின் தான் பேட்ச் ப்ரொடக்ஷன் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் கண்டினியூஸ் ப்ரொடக்ஷன் அண்டு ஜாப் ஷாப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்போ இதுலேருந்து மேக்ஸிமம் ஒரு கொஷின் கேட்டுரும் அதனால் இதை படிச்சுக்கோங்க இது எப்படி படிக்கும் போது தான் ஒன்று ஒன்றும் ஆறாயிரம் பாயிண்ட்டு அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக படிச்சுக்கோங்க நாலாவது கொஸ்டின் வந்து பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ் இது ஒரு டயக்ராம் வரும் அந்த டயக்ராம் ஃபார்ம்லாம் படிச்சுக்கோங்க அஞ்சாவது கொஸ்டின் வந்து அனாலிசிஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸு அடுத்து யூனிட் டூ யூனிட் டூ ஒர்க் ஸ்டடி ஒர்க் ஸ்டடி தான் என்ன ப்ரொடக்டிவிட்டியை இம்ப்ரீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எப்படியே ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து பிடிஎம்எஸ் ப்ரீ டிடர்மைண்ட் மோஷன் ஸ்டடி சிஞ்சசைஸ் ஃப்ரம் ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா மைக்ரோ அண்டு மெமோ மோஷன் ஸ்டடி தேர் பிளைன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஸ்டடியோட ஃபங்க்ஷன்ஸு ஆப்ஜெக்டிவ் ஸ்டெப்ஸு அந்த மாதிரி ஜென்ரலாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்து யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீ தான் கொஞ்சம் ஈஸியான யூனிட்டு ப்ராடக்ட் பிளானிங் அண்டு ப்ராசஸ் பிளானிங் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து வேல்யூ இன்ஜினியரிங் அண்ட் வேல்யூ அனாலிசிஸ் அதை பற்றி ஃபுல்லாக படிச்சுக்காங்க அடுத்து சிங்கிள் அண்டு மல்டி ப்ராடக்ட் சிஸ்டம் அடுத்து ப்ராடக்ட் பிளானிங்கோட டிஃப்ரென்ஸு ஸ்டெப்ஸு ஃபங்க்ஷனஸு இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க இந்த எப்படின்னா அந்த மூணு யூனிட்டும் படிக்கும் போது அந்த யூனிட்டோட ஹெட்டிங் இருக்குல்ல அந்த ஹெட்டிங்கோட ஃபங்க்ஷன்ஸு டிஃபைனு அதெல்லாம் படிச்சுக்காங்க அடுத்து ஃபோர்த் யூனிட்டும் ஃபிஃப்த் யூனிட்டும் எப்படின்னா சம்ஸு ஸ்டோரி மாதிரியே வரும் அதனால் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் படிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஃபோர்த் யூனிட் நேம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஷெடியூலிங் ஃபஸ்ட் யூனிட் நேம் வந்து எம்ஆர்பி செகண்ட் யூனிட் நேம் வந்து அக்ரிகேட் ரன் அவுட் மெத்தட் ஆஃப் பேட்ச் ஷெடியூலிங் மூணாவது கொஸ்டின் லைன் ஆஃப் பேலன்ஸ் மெத்தட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸு ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் டைப் அஞ்சு அஞ்சாவது கொஷின் ஷெடியூலிங் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸு இது எல்லாமே ஜென்ரல் கான்செப்ட் இருக்கும் முடிஞ்ச அளவு புக்கை பார்த்து படிக்காமல் நெட்லேயோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டேயோ கேட்டு படிங்க ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் ஹெட்டிங் கான்செப்ட் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒன்று ஒன்றும் வரட்டு தியரியாக போய்கிட்டே இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் கஷ்டப்படாமல் இப்படி போட்டு குழப்பிக்காமல் இப்போ எம்ஆர்பியா எம்ஆர்பினா என்னென்னு மட்டும் அந்த டெஃபினேஷன் டூ மார்க் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சும்மா புக்கை லைட்டாக திருப்பி பார்த்துட்டு இல்லாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட கதை கேட்டுட்டு போய் எழுதுனா ஈஸியாக ஹை ஸ்கோர் பண்ணலாம் அடுத்து யூனிட் ஃபைவோட நேம் வந்து இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் அண்ட் ரீசன்ஸ் ட்ரான்சன்ஸ் பிபிசி இதுவும் ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஏபிசி அனாலிசிஸ் ரெண்டாவது கொஷின் இஆர்பி அண்ட் டிஜிட்டு மூணாவது கொஷின் வந்து எம்ஆர்பி டூ ஃபோர்த்து கொஷின் இன்வென்ட்ரி அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸு இந்த யூனிட்டும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தேரி தான் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு யூனிட் இருக்குது அஞ்சு யூனிட்டில் தேரியும் கேட்கலாம் ப்ராப்ளமும் கேட்கலாம் அதனால் நீங்கள் எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாமல் நீட்டாக எழுதுங்க எப்படி ஃபுல்லாக தேரி தான் ஃபுல்லாக படிக்காமல் ஹெட்டிங் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க சரியா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தீஸ் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சப்ஸ்கிரைப் சொல்ல பண